আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছো নিঃসন্দেহে ভালো আমি মোহাম্মদ জিলুর রহমান খান সিভিল টেকনোলজি ক্লাসরুম থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে তোমাদের সাথে হাজির হয়েছি এস্টিমেটিং অ্যান্ড কোশ্চিং ওয়ানের বিষয় কোড ছিষট্টি চারশো বিয়াল্লিশ আজকের বিষয়বস্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠশালা কর্তৃক অনলাইন এক্সাম ওয়ানের কোশ্চেন এবং অ্যান্সার নিয়ে পর্যালোচনা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ যে অনেক স্টুডেন্ট বা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে শুধু ঢাকা পলিটেকনিকের না বাংলাদেশে অনেকগুলি পলিটেকনিকের স্টুডেন্টও অংশগ্রহণ করেছে যাদের মধ্যে ভোলা পলিটেকনিক চাঁদপুর পলিটেকনিক চিটাগাং পলিটেকনিক খুলনা পলিটেকনিক কুষ্টিয়া পলিটেকনিক তারপরে ফিনি পলিটেকনিক শ্যামুলি আইটিএল এক্সে অনেক পলিটেকনিক থেকে অংশগ্রহণ করেছে সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আজকে যে কোশ্চেন নিয়ে তোমাদের পরীক্ষাটা হয়েছিল সেই কোশ্চেনের প্রতিটা কোশ্চেন নিয়ে পর্যালোচনা পর্যালোচনা তাহলে প্রথমেই দেখি বন্ধুরা এক নং কোশ্চেন এক নং কোশ্চেন আমরা কী ছিল পুকুর খননে মাটি কাজের সূত্রগুলো কী কী অ্যান্সার কী কীতে ছিল কি মধ্য প্রশ্বাসের সূত্র গড় প্রশ্বাসের সূত্র পিজ মডেল সূত্র এবং সবগুলো বন্ধুরা মনে আছে কি না দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা শিখেছিলাম পুকুর খননের মাটি কাটার জন্য সূত্রগুলি সেখানে কী ছিল সূত্রগুলি হলো মধ্য প্রশ্বাসের সূত্র গড় প্রশ্বাসের সূত্র এবং পিজ মডেল সূত্র এই তিনটা সূত্রের মাধ্যমে আমরা কোয়ান্টিটি নির্ণয় করেছিলাম তাহলে এখানে কোনটা আছে তিনটাই আছে তার মানে কি অ্যান্সার হবে কি সবগুলো অর্থাৎ গ তাহলে বন্ধুরা আমরা সহজেই গ অ্যান্সার করলাম দুই নম্বর এই পর্যায়ে ভালো এস্টিমেটর হওয়ার জন্য কি দরকার আসলে এখানে দেওয়া আছে কি ড্রয়িং সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মালামাল ও শ্রমিকদের সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে জ্ঞান এবং সবগুলো তাহলে বন্ধুরা আমরা প্রথম অধ্যায়ে কি শিখেছিলাম আমরা শিখেছিলাম এস্টিমেটরের প্রয়োজনীয় জ্ঞান কি সেটা এক ড্রয়িংয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান দুই বিনির্দেশ বিনির্দেশ বা দর স্পেসিফিকেশন বা রেট এবং কাজের বিস্তারিত জ্ঞান দেখো বন্ধুরা এটা কী আছে ড্রয়িং সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান তার মালামালের দর এটা দর এবং স্পেসিফিকেশন বিনির্দেশনা তাহলে এ যেহেতু তিনটে আছে তার মানে কি অ্যান্সার হবে সবগুলো গ তাহলে বন্ধুরা তৃতীয় কোশ্চেন আসি একটি পুকুরের তলার লম্বা ছিল কত পঞ্চাশ মিটার গভীরতা ছিল তিন মিটার পাঁচশো ঢাল ছিল টু ইস টু ওয়ান হলে পুকুরের উপরই লম্বা করত তার মানে কি এখানে অনেকগুলি অ্যান্সার কি আছে তাহলে কি বলছে তলার লম্বা অর্থাৎ আমরা একটা পুকুরের সেকশন দেখি এটা একটা লম্বা সেকশন লং সেকশন এই লং সেকশনে কি কি দেওয়া আছে পুকুরের তলার ধৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত পঞ্চাশ মিটার পুকুরের গভীরতা দেওয়া আছে কত তিন মিটার এবং এই পাঁচশো ঢালটা দেওয়া আছে কত টু ইস টু ওয়ান এখন আমাকে বলতে বলছে কি এই মাথা থেকে এই টপ লেন্থ কত এই টপ লেন্থ নির্ণয় করার জন্য আমার কি দরকার যে এই লেন্থ দরকার প্লাস এই লেন্থ প্লাস এই লেন্থ তাহলে বন্ধুরা আমরা তো এই লেন্থ সহজেই পাই কত ফিফটি তাহলে আমরা এই লেন্থ আমরা পেলাম পঞ্চাশ মিটার তাহলে এই পাঁচশো লেন্থ কি কত তোমাদের মনে আছে কি না আমরা বারবার বলেছিলাম যে এই পাঁচশো লেন্থ বলতে আমরা কি বুঝবো আমাদের স্লোপের সাথে এই হাইটের একটা সম্পর্ক আছে এই দুই সম্পর্কের এই আমাদের পাঁচশো ঢা লেন্থ তাহলে পাঁচশো লেন্থ মানে কি পাঁচশো লেন্থ বলতে আমরা বুঝবো স্লোপ ইন্টু হাইট বা ডেপথ স্লোপ ইন্টু ডেপথ তাহলে স্লোপ কত টু স্লোপ টু তাহলে ডেপথ কত থ্রি তাহলে আমরা কি বলছিলাম এই জায়গাটা বলছিলাম এস ডি এস ডি অর্থাৎ স্লোপ ইন্টু ডেপথ আবার এটা স্লোপ ইন্টু ডেপথ তাহলে আমার বন্ধুরা এই টোটাল লেন কত পঞ্চাশ প্লাস টু আইস এস ডি তাহলে টু আমরা লেন দেখি কত টপ লেন্থ ফিফটি প্লাস টু ইন্টু এস মানে কত টু অ্যান্ড ডি কত থ্রি অর্থাৎ সিক্সটি টু মিটার তাহলে এখানে কত ও অ্যান্সার সিক্সটি টু মিটার এরপরে দেখি চার নাম্বার বিস্তারিত পরিমাপ ও পরিমাপ হিসাব ফর্ম এ ব্যবহার করা হয় কি কি এখানে চারটে কি আছে এখন আমরা দেখি 
আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে কি করেছিলাম বন্ধুরা বিস্তারিত স্টিমেটে যে ফর্মটা ইউজ করে সেই ফর্মটা কি এরকম একটা ফর্ম ছিল সেই ফর্মে কি ছিল সিরিয়াল নাম্বার ডেসক্রিপশন আইটেম নং লেন্থ ব্রেথ হাইট অর ডেথ কোয়ান্টিটি রিমার্স বন্ধুরা এটা কিন্তু সব সময় তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু এই ফর্ম অনুযায়ী এস্টিমেটগুলি করি তাহলে বন্ধুরা এখানে দেখো কোনটার সাথে মিল আছে দেখো দুই নম্বরে সিরিয়াল নাম্বার ডেসক্রিপশন অফ আইটেম নং লেন্থ ডেথ হাইট কোয়ান্টিটি এবং রিমার্স অর্থাৎ খ অ্যান্সার অ্যান্সার কি খ এবার দেখি পাঁচ নম্বর কি আছে সেন্ট্রাল লাইন মেথডে জয়েন্ট সংখ্যা নিরূপণ করা হয় কেন এখানে চারটে কি আছে কি আছে টোটাল লেন্থ থেকে ওয়ালের পুরুত্বের অর্ধেক যোগ করার জন্য খ আছে কি টোটাল লেন্থ থেকে ওয়ালের পুরুত্বের অর্ধেক বিয়োগ করার জন্য গ আছে কি টোটাল লেন্থ থেকে ওয়ালের পুরুত্ব যোগ করার জন্য আবার ঘ আছে টোটাল লেন্থ থেকে ওয়ালের পুরুত্ব বিয়োগ করার জন্য একবার বলা হয়েছে হাফ লেন্থ একবার পুরো উইথ এটা হলো কম বেশি তাহলে বন্ধুরা আমরা একটু দেখি একটা ওয়াল সেন্ট্রাল লাইন মেথডে এই একটা বিল্ডিং যার প্রতিটা কি এই বিল্ডিংয়ের ওয়ালের মাঝ বরাবর থেকে আরেকটা মাঝ বরাবর দূরত্ব নিয়ে যে ক্যালকুলেশনগুলো করি সেটা সেন্ট্রাল লাইন মেথডে অর্থাৎ আমরা যদি এই সেন্ট্রাল লাইন মেথডে করি এটা একটা ওয়াল এটা একটা ওয়াল আবার এটা একটা ওয়াল এবং এটা একটা ওয়াল তাহলে এই ওয়ালটা কি পড়ে আউটার ওয়াল আমরা কিন্তু পড়েছিলাম আউটার ওয়াল তাহলে আউটার ওয়ালের সাথে আমার জয়েন্ট কোথায় হয়েছে যখনই একটা ইনার হয় মানে দুইটা রুম হইলে একটা পার্টিশন ওয়াল বা ইনার ওয়াল হবে এই যখনই একটা পার্টিশন বা ইনার ওয়াল হবে তখন হবে কি এখানে একটা জয়েন্ট হবে আবার অনুরূপভাবে বান্দাতেও কিন্তু তাই এখানে একটা জয়েন্ট কার সাথে জয়েন্ট আউটার ওয়ালের সাথে তাহলে আমরা যখন ক্যালকুলেশন করেছিলাম তখন কি করেছিলাম এই সেন্টার থেকে এই সেন্টার এই সেন্টার থেকে এই সেন্টার এই সেন্টার থেকে এই সেন্টার সবগুলি সেন্টার যোগ করেছিলাম দেখি আউটার ওয়াল আবার ইনার ওয়ালের সময় কি করেছিলাম এই সেন্টার থেকে এই সেন্টারের দূরত্ব যোগ করেছিলাম তাহলে আমরা যখন গাঁথনি করতে যাই প্রথম আমরা গাঁথনি করি কি আউটার ওয়ালের পুরোটা জোরে করে গাঁথনি করি যখন সম্পূর্ণ তার অর্থে কি এই পুরো ওয়াল যদি থিকনেসের গাঁথনি করি তাহলে কি আমি যখন ইনার ওয়াল গাঁথনি করতে যাব তখন কতটুকু করব আমি ক্যালকুলেশন করেছিলাম এই পর্যন্ত লেন বাট ওয়ালে যখন গাঁথনি করব তখন কিন্তু আমরা এই ভিতর থেকে এই ভিতরের লেন পর্যন্ত যেতে পারবো সেন্ট্রাল লাইন পর্যন্ত যেতে পারতেছে না কেন কারণ এই ওয়ালে গাঁথনি হয়ে গেছে অলরেডি তাহলে বন্ধুরা এখানে কতটুকু কম হচ্ছে এই যে একটা জয়েন্ট এই একটা জয়েন্ট অর্থাৎ এই ওয়ালের হাফ পুরুত্ব তাহলে যেহেতু কমতেছে তাহলে কি হবে বাদ হবে কতটুকু বাদ হবে হাফ পুরুত্ব অর্থাৎ দুইটা কি দেখো টোটাল লেন থেকে ওয়ালের পুরুত্বের অর্ধেক বিয়োগ করতে হবে তাহলে অনসার কি খ তাহলে বন্ধুরা এই বিষয়টা খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে বারবার না বুঝতে বারবার দেখবে কারণ এইটাই তোমাদের এই কাজের এই বিল্ডিংয়ের মূল জায়গা যে আমরা জয়েন্ট কিভাবে বাদ দিই কেন বাদ দিই তাহলে বন্ধুরা এবার আছে ছয় এক স্তর ইটের সোলিংয়ের কাজের একক দেখো বন্ধুরা ইটের সোলিং সবসময়ই একটা এক স্তর মানে একটা লেয়ার হয় যে কারণে এটা সবসময়ই বর্গ মিটার আমরা কোথায় হই ফাউন্ডেশন করতে পারি ফ্লোরে করতে পারি বিভিন্ন জায়গায় করি তাহলে যখনই আমি ফাউন্ডেশন করতেছি তাকে আমি বলতেছি ফাউন্ডেশনের সোলিং তাহলে আমরা কি সবসময়ই বর্গ মিটারে সাত এক কক্ষ বিশিষ্ট প্রিন্ট ওয়ালের ভিতরের আকার চার মিটার ইন্টু পাঁচ মিটার ওয়ালের পুরুত্ব পঁচিশ সেন্টিমিটার সেপারেট ওয়াল মেথড এ ওয়ালের মোট লম্বা কত বন্ধুরা তোমরা কিন্তু খেয়াল করবো বারবার যেখানে কি আছে মিটার আবার এখানে আছে সেন্টিমিটার আমরা যখন ক্যালকুলেশন করবো সবসময় কিন্তু হয় মিটারে অথবা সেন্টিমিটারে তবে সবচেয়ে বেটার হলো মিটারে নেওয়া তোমরা কিন্তু এখানে বারবার ভুল করো সেন্টিমিটার এবং মিটার গুড়িয়ে ফেলাও যে কারণে তোমাদের ম্যাথমেটিক্সে ভুল হয় এখন কি বলছে সেপারেট ওয়ালে মোট লেন্থ সেপারেট ওয়াল যখনই আমি করব তখন কি একটা কক্ষ কত ফোর মিটার ইন্টু ফাইভ মিটার তাহলে একটা রুম ফোর মিটার মানে কি চারশো সেন্টিমিটার প্লাস পাঁচশো সেন্টিমিটার তাহলে ওয়াল থিকনেস কত পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে বন্ধুরা আমি যখন এই সেপারেট ওয়াল না চলে যাই তখন কি করব এই একটা ওয়াল এ একটা ওয়াল দুইটা ওয়াল কি একই লেন্থ দুইটা ওয়ালের লেন্থ লেন্থ সমান আবার এই ওয়াল এবং এই ওয়ালের লেন্থ সমান তাহলে আমরা যদি এই ওয়ালের লেন্থটা নির্ণয় করতে পারি আর এই ওয়ালের লেন্থ নির্ণয় করতে পারি তাহলে সহজে কি এটা দুইটা এটা দুইটা গুণ করে দিলে আমাদের গুণ করে যোগ করে দিলেই আমাদের মোট লেন্থ হবে 
তাহলে আমার এখান থেকে এটা কত পঁচিশ আবার এখান থেকে এটা কত চারশো আবার এখান থেকে এটা কত পঁচিশ অর্থাৎ এ আউট থেকে এ আউট কত চারশো পঞ্চাশ তাহলে চারশো পঞ্চাশ কয়টা একটা দুইটা আবার ভিতর থেকে ভিতরের লেন কত পাঁচশো কয়টা দুইটা তাহলে আমার মোট লেন কত টোটাল লেন্থ টু ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্লাস টু ইন্টু ফাইভ মিটার অর্থাৎ উনিশ মিটার এখানে গো অ্যান্সার উনিশ মিটার তাহলে বন্ধুরা স্যাপার ওয়াল মেথডে হলো এ পর্যায়ে দেখি আমরা এক কক্ষ বিশিষ্ট প্রিন্ট ওয়ালের ভিতরের আকার ফাইভ মিটার ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার ওয়ালের পুরতো পঁচিশ সেন্টিমিটার সেন্ট্রাল লাইন মেথডে ওয়ালের লেন পূর্বেরটা করলাম কি স্যাপার ওয়াল মেথডে এবার কি সেন্ট্রাল লাইন মেথডে তাহলে বন্ধুরা আবার সেই একই বিল্ডিং দেখি মাপ কত ফাইভ মিটার ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার অর্থাৎ পাঁচশো সেন্টিমিটার ইন্টু পাঁচশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ওয়ালের পুরতো কত পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে এই যে সেন্টার থেকে এইভাবে ঘুরে এসে এই সেন্টার বন্ধ টোটাল লেন কত অর্থাৎ এই সেন্টার এই সেন্টার এই সেন্টার এই সেন্টারের টোটাল লেন কত তাহলে বন্ধুরা আমরা এইখান থেকে এই লেনটা কত আসবে তাহলে যেহেতু আমাদের এই ওয়াল কত পঁচিশ সেন্টিমিটার এই পঁচিশের অর্ধেক কত সাড়ে বারো অর্থাৎ এই সেন্টার থেকে এখানে কত সাড়ে বারো আবার এখান থেকে এটা কত পাঁচশো প্লাস সাড়ে বারো তাহলে এই সেন্টার থেকে এই কত এই সেন্টার পর্যন্ত সাড়ে বারো প্লাস পাঁচশো প্লাস সাড়ে বারো অর্থাৎ পাঁচশো পঁচিশ সেন্টিমিটার অনুরূপভাবে এখান থেকে এটা সাড়ে বারো এখান থেকে এটা কত পাঁচশো পঞ্চাশ এবং এটা কত সাড়ে বারো এটা পাঁচশো পঁচাত্তর সেন্টিমিটার অর্থাৎ ফাইভ মিটার ইন্টু ফাইভ মিটার ফাইভ মিটার ইন্টু ফাইভ মিটার অর্থাৎ টোটাল লেন কত দুইটা ফাইভ মিটার দুই দুইটা কারণ এই লেন্থ আর এই লেন্থ সমান যে কত ফাইভ পয়েন্ট টু মিটার টু ফাইভ ইন্টু টু মিটার প্লাস ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু টু দুইটা এটা কত টোয়েন্টি টু মিটার অর্থাৎ আমাদের ক অ্যান্সার কত টোয়েন্টি টু মিটার এ পর্যায়ে দেখি আমরা একটি কক্ষের ভিতরের আকার পাঁচ মিটার ইন্টু সাড়ে পাঁচ মিটার ওয়ালের উচ্চতা তিন মিটার উক্ত কক্ষের ভিতরের ওয়াল ও সিলিংয়ের মোট ক্ষেত্রফল কত বন্ধুরা মনে আছে কি না আমার একটা শেপ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম শেপের বিভিন্ন ক্ষেত্রের আয়তাকার বর্গাকার সিলিন্ডার আকার বিভিন্ন আকারের আমরা টোটাল ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছিলাম ঠিক এখানেও সেম মনে আছে কি না বন্ধুরা একটি কক্ষ কত পাঁচ মিটার ইন্টু সাড়ে পাঁচ মিটার অর্থাৎ ফাইভ পাঁচশো সেন্টিমিটার ইন্টু সাড়ে পাঁচশো সেন্টিমিটার ওয়ালের উচ্চতা কত তিন মিটার অর্থাৎ এই চতুর্দিকে একটা ওয়াল আছে এই ওয়ালের উচ্চতা কত এই উচ্চতা তিন মিটার তাহলে উক্ত কক্ষের ভিতরের ওয়াল ও সিলিংয়ের মোট ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এই ওয়ালের ক্ষেত্রফল এবং এই টোটাল সিলিংয়ের ক্ষেত্রফল কত সেটা যোগ করতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে বাই করি কি ওয়ালের মোট ক্ষেত্রফল কত তাহলে ওয়ালের মোট ক্ষেত্রফল বাই করার জন্য কি করতে হবে এই ইন থেকে এই ইন প্লাস এই ইন থেকে এই ইন প্লাস এই এ ইন থেকে ইন প্লাস এটা তাহলে টোটাল লেন কত তাহলে বন্ধুরা এখান থেকে এই লেন কত পাঁচশো আর এখান থেকে এটা কত পাঁচশো পঞ্চাশ তাহলে কত টোটাল কত যেহেতু দুইটা তাহলে টু ইন্টু পাঁচশো প্লাস পাঁচশো পঞ্চাশ অর্থাৎ ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ টোটাল লেন্থ টু ইন্টু ফাইভ প্লাস ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর আমার কী হলো টোটাল ওয়ালের লেন্থ আসলো ইন্টু হাইট হাইট মানে কি ক্ষেত্রফল তাহলে ওয়ালের ক্ষেত্রফল পেলাম এরপরে কি এই রুমের আকার কত ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমি সিলিংয়ের ক্ষেত্রফল মানে আমার যে সাদ তার রুমের ভিতরের সিলিংটার ক্ষেত্রফল কত এটা পেলাম যে দুইটা যদি যোগ করি তাহলে কত নব্বই পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ খ অ্যান্সার নব্বই পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এই পর্যায়ে দেখি দশ একটি কক্ষের ভিতরের আকার ফাইভ মিটার এবং ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিটার প্রিন্ট ওয়ালের পুরুত্ব পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার উচ্চতা পয়েন্ট সিক্স মিটার উক্ত ওয়ালের ইটের গাঁথনির পরিমাণ নির্ণয় করো অর্থাৎ প্রিন্ট ওয়াল বলতে আমরা কি বুঝি আসলে আমরা একটা রুম কত পাঁচশো ইন্টু সাড়ে চারশো সেন্টিমিটার অর্থাৎ ফাইভ পয়েন্ট জিরো মিটার ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার এখন বন্ধুরা আমরা একটা ফাউন্ডেশন দেখি এই ফাউন্ডেশনের কি বলছে 
পুত্র ওই যে ওয়াল এই ওয়ালের পুত্র কত পঁচিশ সেন্টিমিটার ওয়াল মানে পয়েন্ট টু ফাইভ মিটার এবং হাইট সিক্সটি সেন্টিমিটার অর্থাৎ পয়েন্ট সিক্স মিটার হাইট তাহলে প্রিন্ট ওয়াল কোথায় আমার যদি এটা পিএল হয় এটা যদি জিএল হয় তাহলে এই যে ওয়ালটা আছে সেটাকে বলবো আমরা প্রিন্ট ওয়াল তাহলে প্রিন্ট ওয়ালের হাইট দেওয়া আছে কত পয়েন্ট সিক্স মিটার এবং পুরুত্ব দেওয়া আছে কত পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে এখন দরকার কি আমার এই ওয়ালের লেন্থ কত তাহলে এই লেন্থ ইন্টু ব্রেথ ইন্টু হাইট গুণ করলে আমি ওয়ালের পরিমাণ পাবো তাহলে লেন্থ যদি আমি নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমি যে কোনো একটা ম্যাথডে করলেই হলো সেন্ট্রাল লাইন অথবা লং ওয়াল শর্ট ওয়াল যেহেতু এক রুম সবচেয়ে বেটার কি লং ওয়াল শর্ট ওয়াল তাহলে আমরা দেখি বন্ধুরা একটা লং ওয়াল একটা লং ওয়াল কত তাহলে পাঁচশো কত এই ভিতর থেকে ভিতরে পাঁচশো তাহলে এই ওয়াল কত পঁচিশ এ ওয়াল পঁচিশ তাহলে পঁচিশ প্লাস পাঁচশো প্লাস পঁচিশ তার মানে কি পাঁচশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কয়টা দুইটা অর্থাৎ ফাইভ মিটার ইন্টু টু আবার ইনার ওয়াল কত আছে চারশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার ইন্টু টু তাহলে আমার ওয়ালের লেন কত টোটাল লেন্থ লেন্থ অফ ওয়াল টু ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টু ইন্টু ফোর পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ বিশ মিটার লেন্থ তাহলে বন্ধুরা আমরা সবগুলি লেন্থ যোগ করলে পাই বিশ মিটার এখন আমার দরকার কি বিগের কোয়ান্টিটি বিগ ওয়ার্কের কোয়ান্টিটি তাহলে কোয়ান্টিটি কি লেন্থ ইন্টু হাইট ইন্টু থিকনেস অর্থাৎ বিগ কোয়ান্টিটি কত লেন্থ ইন্টু থিকনেস ইন্টু হাইট আমি যদি সবগুলি মিটারে দিই তাহলে থ্রি মিটার আমার এখানে কত এক ক অ্যান্সার তাহলে বন্ধুরা আশা করি বিষয়গুলি তোমরা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবা এবং বারবার প্র্যাকটিস করবা যদি বারবার প্র্যাকটিস করতে পারো দেখবা যে এই স্টিমেটিংটা খুব মজা পাবা এবং পরবর্তী যে কোনো স্টিমেট তোমাদের ভালো লাগবে আশা করি প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই এবং প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ